ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിയർ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വുള്ളൻ ത്രെഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിയർ ബോട്ടിലുള്ള ഈ ലേവലൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സീക്വൻസൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗം ആണിത് ശരിക്കും ഈ ഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഗം തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ദൂരം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ദൂരം മാത്രം ഗം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി താഴെയുള്ള ഭാഗം ഉണങ്ങിക്കഴിയും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാം നൂലിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കുപ്പി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരും തോറും ലൂസായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരിക്കലും കൈ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും കുപ്പി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നൂലിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റാണോ ഒന്നിന് താഴെ ഒന്ന് തന്നെ ആണോ ചുറ്റി വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്പേസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടായി പോവും അതുകൊണ്ട് ദ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി തന്നെ ചെയ്തു വരിക അതിനുശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ഗം തേക്കുക ആ ഭാഗവും ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഗം തേക്കാവൂ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഗം തേച്ച് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടണം ഒരു സ്പേസോ ഒരു ഗ്യാപ്പോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ദ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെയോ വേറെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോയോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഗം തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക കുപ്പിയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരത്തില്ല അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുണിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കാം അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മുറിയിരിക്കുന്നത് പേൾ ആണിത് ഹാഫ് ഹാഫ് ബീഡ് എന്ന് പറയും പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയുടെ നാല് വശത്തും ഗം തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗം തേക്കുമ്പോൾ 
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോയിലും കുപ്പിയിലും രണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തായിട്ട് വേണം ഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബീഡ്സ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും പകുതി ഫോട്ടോയിലും പകുതി കുപ്പിയിലും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നാല് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക കണ്ടോ കുപ്പിയിലും ഫോട്ടോയിലും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് ഓരോ ബീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കളറിലൊരു ഉള്ളൻ ത്രെഡ് എടുക്കുക നമുക്കതിലൊരു പൊമ്പും ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വരയുള്ള ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമ്പും എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക വിരലിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനിടയിലൂടെ നൂല് കടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു നൂല് ഇതുപോലെ കടത്തിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും അന്നേരം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ കടലിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ആ വാർത്തയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് വല്ലാതെ വിഷമമുണ്ടാക്കി ഞാൻ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ആ വാർത്ത കണ്ടത് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് മനസ്സൊക്കെ വല്ലാണ്ടിരുന്നു എന്നാലും ആ വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മമാർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ല മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആർക്കും തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാർത്തയാണത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വല്ലാതെ കുറ്റബോധം വേദനയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ച് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെ ഒരു പോമ്പും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എത്ര പോമ്പവും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പോമ്പവും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ അതേ കളറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നൂലെടുക്കാം കമ്പിളി നൂല് തന്നെയാണതും ഇനി പോമ്പോമിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഗം തേക്കുക ഇനി ഈ ത്രെഡ് നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പൊമ്പവും ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കണം ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് നിൽക്കണം ആ രീതിക്ക് നമുക്കിത് കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കാം
ഇനി കുപ്പിയുടെ വായുഭാഗത്തേക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഗം തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവേഴ്സോ ഒരു കൂട്ടം ഫ്ലവേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിയർ ബോട്ടിൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം